Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi mundo Tecno. Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo tutorial. Bueno, tengo acá recién llegadito Samsung Galaxy A24 y en este video vamos a revisar cómo lo podemos personalizar, cómo lo podemos configurar. Vamos a ver qué trucos y funciones ocultas trae este nuevo dispositivo. De antemano les digo que es un teléfono en temas de presencia muy bonito, la verdad es muy elegante, así que en temas de aspecto creo que conmigo ha pasado la prueba. Entonces amigos, como les digo, vamos a revisarlo, vamos a ver qué podemos encontrar de esos truquitos que son bien bien relevantes dentro de este teléfono celular. Pónganse cómodos, pero antes, vamos con la intro. El primer apartado que vamos a revisar en nuestro dispositivo va a ser la cámara, pero antes los voy a invitar para que ahí abajo, en la barrita que dice suscribirse, le den clic y automáticamente quedan suscritos al canal. Es gratis, de esa manera ustedes van a apoyar todo mi contenido. Entonces vamos a ingresar, como les dije, a la cámara. Y en la cámara vamos a ingresar primero acá donde dice más. Aquí donde dice más vamos a encontrar los diferentes tipos de fotografía. Pero la que les quiero mostrar en este punto es la foto macro. ¿Qué es la foto macro? Por ejemplo, si yo enfoco estas letras así de cerquitica, como ustedes pueden ver, se ven borrosas. Pero ¿qué pasa si activo la foto macro? Observen. Cambia totalmente, inclusive si el enfoque lo hago a muy corta distancia. Por eso se llama foto macro. Tenemos acá también otro tipo de fotografía. Por ejemplo, la foto modo pro. Cuando ustedes utilizan el modo pro, les aparecen diferentes opciones como si estuviésemos con una cámara fotográfica semiprofesional. Él nos va a dar acá para configurar el ISO, para configurar la velocidad, para configurar el balance de blancos. Todo esto de acá de abajo, ustedes pueden jugar con esto. Diferentes formas de configurar las fotografías. La gente que sabe de fotos eh, van a ver que esto va a ser muy relevante. Así que súper recomendado también este modo pro. ¿Qué otro tipo de foto podemos encontrar acá? Bueno, tenemos o video, la cámara lenta, la panorámica, el modo noche, todo para que exploten al máximo la cámara de este dispositivo. ¿Qué otra configuración podemos encontrar en el apartado de cámara? Bueno, muy sencillo. Vámonos acá a la tuerquita y vamos a encontrar algo que se llama marca de agua. ¿Para qué sirve la marca de agua? Presten mucha atención. Si ustedes la activan, le van a poder colocar la fecha exacta, el nombre del lugar donde ustedes, si quieren colocar el nombre del lugar o su nombre, es marcar cada una de las fotos para que de esta manera cuando estemos viendo ese registro fotográfico en un par de meses o en un par de años, pues podamos recordar exactamente dónde fue que tomamos esa fotografía. Entonces ustedes entran acá a marca de agua, aquí habilitan fecha y hora y aquí el nombre del modelo lo pueden editar para que no aparezca en la foto el nombre del dispositivo. Entonces, recomendadísimo. Ahora vamos a ver qué cositas encontramos por acá. Voy a deslizar, nuevamente deslizo. Y voy a encontrar toda esa cantidad de accesos directos. Vamos a revisar los más relevantes, los que me parecen a mí que son los más, los más interesantes. Por ejemplo, aquí vamos a encontrar algo que se llama modo oscuro. Si yo lo activo, la pantalla de una vez se coloca de color negro. Y si yo empiezo a manipular el dispositivo, pues el fondo está en ese color. ¿Qué, qué ventajas tengo? ¿Qué funciones cumple ese modo oscuro? Muy sencillo. Me va a ayudar primero a desgastar muchísimo menos mis ojos, sobre todo si estoy mucho tiempo frente a la pantalla. Y lo segundo es que me va a ayudar a ahorrar batería en la carga diaria. Así la carga obviamente me va a durar un poquitico más. Si lo quiero desactivar, simplemente toco de nuevo y listo. Si no les gusta el modo oscuro, tenemos una configuración adicional que se llama protector de la vista, que en lugar de ponerse negra la pantalla, lo que hace es que se pone de un tono como amarillo. Las mismas funciones, me va a ayudar a robar batería, pero también me va a ayudar a proteger la visión. Por eso se llama protector de la vista. Igual que el modo oscuro, si yo lo mantengo oprimido, lo puedo personalizar. ¿Qué, ¿Qué es personalizar o cómo lo puedo hacer? Muy sencillo. Yo puedo colocar una hora en la que se active ese protector de vista y una hora para que se desactive. Así, por ejemplo, si, si voy a manipular el teléfono en entornos de baja luminosidad, en la noche, por ejemplo... Puedo colocar a que se inicie tipo 6 de la tarde aquí en Colombia, que es la hora en la que se está oscureciendo, y puedo colocarlo para que se desactive tipo 5 y media de la mañana, que es cuando está amaneciendo. Si seguimos revisando estos accesos directos, hay uno que me parece súper genial. Yo inclusive he hecho videos solamente con ese apartado. 
Smart View. Smart View me permite proyectar todo lo que yo esté haciendo en el teléfono a una pantalla de un televisor. Obviamente el televisor tiene que ser un Smart TV y tanto el televisor como el celular deben estar conectados sí o sí a la misma red Wi-Fi. Entonces acá me dice mostrar su teléfono en una TV, vea la TV en su teléfono y reproducción en alta calidad son las opciones que me da este apartadito Smart View. Les recomiendo de verdad muchísimo que lo exploren. De seguro si están viendo un video como este o se van a ver una película en el celular y de repente les parece muy chiquita la pantalla, pues lo van a poder proyectar a la pantalla de su televisor. Así que recomendadísimo. Un truco que me parece genial, que día subí un short de este truquito y la verdad es que la gente lo vio muchísimo, es lo siguiente. El teléfono Samsung, aun cuando esté bloqueado, si ustedes oprimen dos veces el botón de encendido, él automáticamente me envía al apartado de cámara. Es súper práctico. ¿Por qué? Porque a veces cuando vamos por la calle o en cualquier lugar se nos presenta la oportunidad de tomar alguna foto, no vamos a tener que desbloquear el teléfono y luego ir a la aplicación de cámara. Simplemente, así el teléfono esté bloqueado, oprimo dos veces y ya, automáticamente ingreso al apartado de cámara. Así que este truco me parece increíble. En estos dispositivos, Samsung me da la opción de configurar los botones de los lados para tener acceso a aplicaciones de manera directa. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a deslizar acá, voy a ir a configuraciones, Ahora voy a ingresar a donde dice accesibilidad y en accesibilidad voy a ir a ajustes avanzados. Ahora acá en ajustes avanzados observen que yo puedo tener botón de accesibilidad, en este caso dice ninguno, pero si yo ingreso acá observen, yo puedo configurar cualquiera de esos botoncitos para que me aparezca el botón de accesibilidad. Si quiero por ejemplo eh, configurar alguna de las aplicaciones la que yo quiera con el botón de subir o bajar volumen simplemente la selecciono y de esta manera voy a tener acceso directo si quiero acá teclas subir y bajar volumen tampoco tiene ninguna configurada yo puedo configurar cualquiera de estas si me voy acá en el tema de notificaciones tengo algo que se llama notificaciones flash observen notificación de flash de la cámara está deshabilitado notificación de flash de pantalla son cositas que podemos ir configurando para personalizar nuestro dispositivo. Así que súper recomendado. En el mismo apartado de configuraciones voy a buscar esta opción que dice funciones avanzadas. Y es acá donde voy a encontrar la mayoría 